mexicanas haciéndolas populares por todos los rincones del país y el extranjero. Ver los huertos brutales hasta su muerte. Siguió siendo la sencilla esposa de Luis Echeverría, sen, sincera, abnegada e inteligente. También tuvo grandes dolores la prematura muerte de uno de sus hijos, muerto trágicamente en la alberca de su casa. Eh, también a ella, como a toda la familia, les afectó el encarcelamiento de su hermano Rubén, cautivo en Estados Unidos, acusado de estar implicado en el asunto Camarena. Pero, en fin, ella, mujer valerosa, pudo soportar dignamente estas penas que ensombrecieron un poco su vida. Al evocar a esta señora, doña Esther Zuno de Echeverría, viene a mi mente un sentido verso de mi autoría que dice así es un ruiseñor que canta en el invierno sin mirar el hielo que atiere sus alas es una flor milagrosa que libró la tormenta y ahora bella y fragante bañada por el tibio sol luce radiante el, la gran amistad de doña Esther Zuno con la familia de Allende, también del presidente Echeverría, con la familia del inmolado Salvador Allende, es manifiesta en una carta que le envía el doctor Salvador Allende a la señora Esther Zuno. El día 3 de septiembre de 1973, eh, que dice así, Señora Maester Zuno de Echeverría, Ciudad de México, muy estimada amiga, Tencha e Isabel les lleva nuestro afecto invariable y solidario de Chile y sus gentes, en estas horas amargas y duras para México, a ustedes y su pueblo. Entre nosotros, Mariester, está vivo el recuerdo de su presencia en las horas tensas del terremoto. Usted fue el símbolo bondadoso que México y su presidente enviara como expresión de fraternal amistad. Desde ese día se han hecho más profundos y anchos los vínculos que siempre nos han unido. El presidente Echeverría y usted, María Esther, han sido amigos ejemplares y sé lo seguirán siendo. Nos unió el sufrimiento y nos une la esperanza cierta de mejores horas para nuestros pueblos que luchan por su plena independencia. Juntos hemos derramado lágrimas de piedad y de trabajo. Atadura histórica que no, que no se rompe, que tiene la fuerza del sentimiento y la fuerza de la convicción. Chile y nosotros hemos vivido gestos de entendimiento y generosa comprensión de parte de ustedes y el pueblo mexicano, que no olvidaremos. 